говорим сразу о методологии, а потом про документы, но, как говорится, первая вещь в первую очередь. Значит, я вас сразу хочу предупредить, что вот буквально с текущего момента вещи начнут происходить очень-очень быстро, и вам нужно успевать делать всему очень-очень много и делать это очень-очень быстро. Вот первое, кто прочувствовал на себе, как оно начинает работать, это вот ребята, которые занимаются у нас экспортной и импортной операции с Евросоюзом, которые удивительно попали на консультацию к Костоглодову, который организовывает 20 марта бизнес-форум, да, это называется, вот. И через неделю, через неделю или через 10 дней им пришлось выступать с презентацией уже на конкурсе стартапов в университете на Бикетово. Да? Поэтому, так сказать, ваша задача распространять эту информацию, как это было, как это работает и зачем это нужно. Также, Саша, вы выступали? Да. да. Вот тоже есть хорошие примеры, как это бывает, и зачем это надо и как, как это все делать. Значит, теперь по документам. Самое сложное на начальной, в начале стартапа – это выработать свое собственное позиционирование. То есть Ваша задача сформировать месседж о том, что вы делаете, как это работает и зачем это нужно, так, чтобы он укладывался там буквально в 2-3 предложения. Лучше, если это вообще будет одно предложение. Это, вот этот месседж, он должен четко позиционировать в голове у потребителя, инвестора, либо вашего коллеги ваш продукт так, чтобы он понимал буквально с первых секунд, что это за продукт, что он делает, зачем он нужен и т.д. и т.п. Значит, вы записываете. Погуглить позиционирование. То есть наша задача на самом деле сделать не так, чтобы дать вам ответы на все вопросы, да? а сделать так, чтобы вы, у вас эти вопросы правильные возникали, и вы после этого могли их со, находить сами ответы на эти вопросы. Потому что э, мы не можем всем вам выработать позиционирование. Это огромная куча работы. Если каждый из вас будет вот этим работать отдельно для своего проекта, то с большой вероятностью у вас все будет хорошо. Окей? Значит, как вырабатывается позиционирование? В первую очередь в процессе интервью с пользователями, вашими, с вашей целевой аудиторией. То есть, если у вас кто-то спрашивает из знакомых, что, чем вы занимаетесь, что это за продукт, попытайтесь объяснить ему. Вначале это будет долго, путанно и нужно. Со временем все будет все короче, быстрее и эффективнее. Ваша задача работать над позиционированием в любой, в любом возможный момент, который представляется. Да? И более того, вам, поскольку вы все работаете, работаете в командах, вам необходимо этим опытом делиться постоянно. То есть сейчас достаточно средств коммуникации, которые не требуют собираться там вместе где-то. Вы можете это делать там, в Facebook чате, там, не знаю, кто-то может слайд чат завести, там, и т.д. и т.п. То есть понятно, о чем я говорю, да? Или если у вас есть какие-то вопросы, просто поднимайте руку и спрашивайте. Добро? То, о чем говорила Юля. <coughs> Тот документ, о котором она говорила, называется Executive Summary. Так, первое. Позиционирование. Executive 
Самаре должен быть достаточно коротким документом. Это одна, максимум две страницы, в которых обычно там, что там покрывается, команда, предыдущий опыт команды, что за проект, бизнес-идея, бизнес-модель, монетизация, там, и т.д. На самом деле, просто погуглите, чертова прорвала статьи о том, что такое экзекьютив Самаре и как это полезные ссылочки, чтобы мы... просто есть куча ресурсов, они не все одинаковые, не очень отличаются, не приготовлены. Это не надо, да? это очень хорошая задача. То есть, пытайтесь находить информацию сами. Чем раньше вы начнете это делать, и чем раньше вы научитесь фильтровать плохое от хорошего, тем лучше. Допустим, есть та же самая Квора. Если у вас возникают какие-то вопросы, первое, что вы делаете, вы ищете в Гугле. Если вы не видите релевантного ответа, или у вас есть какое-то внутреннее понимание того, что здесь вот нет того, что вам нужно. Идите на форум, смотрите. И одна из главных вещей, о которых я хотел вам сказать, есть такое понятие, как первое и последнее правило. Называется First and Last Guideline. Используйте здравый смысл. Если вы не можете найти подходящего правила, если вы видите то, что что правила куда-то не подходят, то просто используйте здравый смысл. По-русски это звучит не впихивайте, не впихивайте. Да, то есть если у вас есть не знаю, круглая заготовка, не надо пытаться ее всунуть в треугольную дырку. Вот. То есть понятно, что да? это очевидно, но люди об этом зачастую забывают, и они пытаются там, не знаю, делать прототипы ERP на первом этапе. Мы так делать не будем. Третье, что вам нужно. Третье – это презентация. Специалисты по презентациям у нас здесь уже есть. Это вот Саша и ребята из экспорт-импорт Евросоюза. Презентация должна… Сколько у вас была слайдов презентации? Слайдов просто 10. Вот. Отличная презентация состоит из 10, может быть, 12 слайдов. Типичная презентация длится около трех минут. Вам нужно понимать, что вот три минуты вы должны, за три минуты вы должны убедить аудиторию, то что то, что то, что вы предлагаете, это идеальный проект, самый прекрасный, в который все хотят вложить деньги и которым все хотят пользоваться. Вот. И надо понимать, что в основном <coughs> эта презентация это Второй и единственный шанс у вас достучаться до аудитории, до инвесторов и т.д. Значит, как это работает? Первое, что вас приглашают там на какой-то конкурс или вы записываете на какой-то конкурс. Первое, что вы отсылаете, это обычно Executive Summary. Executive Summary это фактически та же самая презентация, но в текстовом виде. Глядя на Executive Summary, человек должен понять, понять что, что за люди занимаются этим делом откуда они взялись и как это, что они собираются делать. И с следом презентация, презентация уже аккомпанируется голосом. Вы, презентации можно показывать вживую, как вот было с ребятами, либо можно их прекрасно точно так же показывать со скайпа. На скайпе, я думаю, что мы сделаем это с Сергеем, с которым... Кто, кстати, общался с Сергеем? Поднимайте руки. Супер. Вот. С английским не тяжело было, никто не умер. Отлично, все нормально. То есть ни у кого не получается только у того, кто ничего не пробует. На самом деле никаких проблем я, честно говоря, не увидел с тем, как вы рассказывали и как вы общались. Значит, вот это штуки, штуки, которые это ваш внешний, внешний фасад, который вы показываете и рассказываете. Значит, кроме всего этого, у вас есть внутренняя кухня, там, где вы делаете. Во внутренней кухне, значит, есть, первое, это план. Всегда должен быть план. Я сейчас вам, ну, система планирования существует миллиарды. То есть, более того, сколько людей, столько систем планирования. Я вам сейчас...
идея о чем? На первые 30 дней у вас есть очень конкретный план, на следующие 60 дней у вас есть цели более-менее э, размытые, но уже с прописанными там э, майлстонами, как это сказать, с прописанными, с прописанными этапами, веками и т.д. И на 90 дней у вас есть очень такие размытые перспективы. Вы вот на этом этапе вы можете сделать 7, 14, 21. Понятно? Как это работает? Или нет? Я что-то вижу, что непонятно. Давайте спрашиваем. Точно? Окей. Хорошо. Опять же, вот эту штуку вы можете загуглить. Там есть лекция очень крутого товарища из Доли Венчурной, Венчурной Академии, который рассказывает про это. Значит, второе раз, что то, что вам нужно на этапе, это все у нас этап преформейшн, когда у вас нет еще юридического лица, когда вы работаете на доверии друг другу. Значит, есть такая штука, называется Pre-Incorporation Agreement.
создание ее лица это абсолютно техническая работа, делать которую умеют миллионы и миллионы людей, которые не умеют делать того, что можете делать вы. И они с удовольствием вам это все сделают. А на момент траты денег, допустим, предстоит потратить большую сумму денег. Отлично, супер. Очень хороший вопрос. Значит, я вам открою небольшую тайну. Значит, смотрите. Я, по-моему, не знаю ни одного успешного стартапа в Украине, который на стадии Preformation потратил ну, больше трех тысяч долларов. В основном траты, ну то есть мы открывались, да, и я знаю, сколько наши траты были, знаете, сколько стоило все это? Тысячу долларов. Все. Полностью, на троих. То есть, ну если вы в свое предприятие, так сказать, по честное слово, не можете вложить по 300 долларов с человека, ну, наверное, не стоит этим заниматься просто напросто. Это не столь большие деньги даже для студента, ну, для кого угодно, да, то есть это не миллионы долларов. Правильно? Тем более, это штука, которая, которая имеет, скорее всего, очень большую перспективу. Поэтому, ну, то есть мы как сделали? Мы взяли и написали в этом, мы не знали, сколько нам придется. Мы написали в Incorporation Agreement у себя, что мы вот тратим деньги, потом мы, когда будем formation делать, когда будем формировать компанию, мы соберемся все вместе, я эти траты подсчитаю, и мы потом заявим их инвесторам на возврат. Типа, ну вот мы вначале вложили, мы бедные такие, у нас денег. Потом, когда пришло время, собственно говоря, вот этого момента, я сел, посчитал, увидел, что там всего на всего было положено тысяча долларов. Я повернулся к своим товарищам и говорю, ребята, мы правда хотим сейчас вот отправлять вот эту всю гору бумаг к инвестору, чтобы, чтобы заклеить эти деньги. Они говорят, нет, давайте просто вот спишем эти по 300 баксов. Все. Mm -hmm. То есть, и это ну, достаточно разумный, хороший подход и большая экономия, потому что час юриста стоит порядка, ну, западного, порядка там 300-400 долларов, да, и пытаться заклеить одну тысячу, это... Все. Есть вопросы по этому? Отлично. Давайте тогда переходим к линстартам. Продукты должны быть максимальными. 
максимально короткими, максимально дешевыми и максимально быстрыми, соответственно. То есть Lean Startup говорит, что всегда делайте как можно большее количество экспериментов и пытайтесь валидировать ваши идеи постоянно и самым дешевым способом. Значит, первое. Когда у вас возникла идея, что можно делать, чтобы провалидировать идею? Нужно кому-то или не нужно? Отлично. Есть куча вариантов, как сделать опрос. От того, что просто поговорить с человеком, который рядом с вами, до опросов в Фейсбуке, в Сервей Манке, там, и т.д. и т.п. Таких вариантов есть достаточно много. И когда вам пришла идея, вам нужно ее концептуализировать каким-то образом, потом сделать опросник и вперед. Собрать какую-то статистически значимую группу людей, в основном это от 8 человек считается статистически значимая выборка. И после этого посмотреть на ответы. Если у вас есть какие-то вопросы по ответам этого вопросника, делайте еще один вопросник и вперед. Точно так же. То есть вот здесь вот то, что называется, делаем итерации через опрос. Значит, когда мы поняли, что эта идея она стоящая, большинство людей она интересует, как минимум вызывает какой-то неподдельный интерес, мы что делаем? Мы переходим а, к Proof of Concept. На самом деле Proof of Concept <coughs> это штука специфическая достаточно для технологических стартапов. Proof of Concept, он а, на этом этапе вы должны понять, что то, что вы придумали, вообще технически можно сделать. Он может быть дешевым, либо дорогим. То есть, если вы придумали сделать машину времени, да, то, скорее всего, это Proof Concept будет очень дорогим. Хотя на уровне идеи вы увидите очень большой интерес. И вам нужно понимать, что, когда вы придумали идею, вам нужно понимать, сколько будет стоимость Proof Concept. То есть, Proof Concept говорит о том, что, ну, из моего собственного то есть у меня Proof of Concept состоял в том, чтобы на JavaScript написать достаточно сложные алгоритмы, чтобы он какое-то разумное время работал. Чтобы, ну, в конце концов, то, чем мы занимаемся, можно было использовать. Есть вопросы по Proof of Concept? Значит, в процессе Proof of Concept вам, скорее всего, придется перебирать технологии. То есть вы попробовали на одной технологии не получилось, на второй технологии не получилось. Proof of Concept не должен быть красивым. Proof, proof of Concept должен быть настолько ужасный, насколько он может быть сделан руками программиста там, или человека, который этим занимается. Если у вас стартап не, не технологический, то есть вам, у вас нет никакой инновации технологической, если вы делаете веб-сайт или там, э, не знаю, систему, построенную по понятным принципам на понятных технологиях, вы можете это просто проскочить и все Значит, дальше. Прототип. Следующий. То есть вы придумали идею, поняли, что эту идею можно реализовать. Вам нужно показать конечному потребителю, что он в конце концов получит. Прототипы не нужно кодировать там как-то глубоко. Самый лучший прототип на самом деле это битмап для то есть вы делаете серию скриншотов, показываете, как это будет работать, интеракцию, интеракцию с пользователя и компьютера там, или вашего мобильного приложения, и делаете эти итерации, то есть вы улучшаете этот прототип до тех пор, пока пользователю не станет нравиться, и он не скажет, да, я принесу вам все свои деньги, только дайте мне этим пользоваться. Такое бывает, честно слово. И так это должно работать. И вы до тех пор, пока вот это вот все делаете, вы занимаетесь продактивом. Значит, в результате вот этих всех итераций у вас должно появиться понимание, что вы, собственно говоря, продаете. Что это такое, зачем это нужно. И в этом случае, как, как только вы это поняли, вы переходите в MVP. MVP это Minimal Viable Product. Это штука зачастую с одной функцией, за которую люди готовы платить, либо которую готовы очень много людей использовать. То есть много, много людей, которые не платят, или меньше людей, которые платят, это одинаково успех. Вот. MVP редко достаточно получается с первого раза, поэтому вы тут тоже и Точно так же вы там пишете, не знаю, там, 
еще, один, еще одно свойство методологии Lean Startup. В любой момент, как только вы поняли, что э, вы в глухом углу и дальше нет выхода, вы делаете так называемый пиво. Что такое пиво? Пиво это возврат к идее и опять прохождение всех этапов. То есть поняли, что технически нельзя реализовать это. Сделали пиво, вернулись вот сюда. Ищем, что можно сделать. Не поняли, что ходотип не получается, люди не хотят это покупать. Вернулись вот сюда. На MVP поняли, что не получается, вернулись вот сюда. Значит, выглядит страшно. Но на самом деле вот этот цикл в нормальном проекте у человека, который один раз это все прошел, он должен занимать порядка двух недель. То есть это все делается быстро. И если вы посмотрите статьи, опять же, в интернете по поводу линкстартапа, там в принципе разложено, ну, по-моему, самый рекордный срок достаточно простого продукта, по-моему, Дима Тихонец рекомендует. Вот это все проходится за, за два дня для очень простых продуктов. С помощью, по-моему, эксперимент стоит около 100 долларов и два дня одного человека. Вот. Понятно? Вопросы? Некоторые продукты не имеют смысла, пока на них нет большого количества пользователей. Вот, например, Stack Overflow, да? Вот я придумал Stack Overflow. А он, ну, конечно, идея клевая, когда здесь будет 100 тысяч миллионов вопросов ответов, да, это будет круто. Вот как, как с этим быть? Та проблема, о которой ты говоришь, называется пульса и яйцо. Да? Пока да. нет э, большого количества пользователей, продукт бесполезен. На самом деле в этом случае тебе нужно понять, каким образом, то есть в э, Proof of Concept ты должен понимать, каким образом ты привлечешь вот это вот количество пользователей. То есть нельзя сказать, я просто куплю рекламу, потому что это будет безумно дорого. То есть э, у тебя есть такое понятие, как индекс вероятности. Что такое индекс вероятности? Это когда я говорю тебе о этом продукте, а ты говоришь еще двум или трем людям. То есть индекс вероятности, если он единица или больше, да, да, это, это, это супер. Вот. Соответственно, на этапе Proof of Concept, если ты понимаешь, что твой продукт, он не будет стоить ничего в том случае, если в нем не будет там, 10 миллионов пользователей, ты берешь выбор там, из 10 человек и пытаешься сделать эксперимент. Как дизайнить эксперименты, извините, я вам не расскажу, потому что каждый эксперимент он уникальный. И, соответственно, вам эти эксперименты нужно придумывать. Это основа всей вот этой вот чепухи, всего этого инстанта. То есть, если появляется уверенность в том, что пользователи быстро придут, это... Нет, не уверенность в том, что пользователи быстро придут. Ну, доказано это. А если ты поставил эксперимент, и ты говоришь, окей, я вижу коэффициент вероятности, не знаю, там 2. Супер, тебе придут. Ты все это излагаешь красивенько, вот в тех документах, о которых э, я рассказывал. Отсылаешь это инвестору, говоришь, у меня коэффициент вероятности 2, у меня такие-то, такие-то метрики. Все отлично. Супер. Но без меня, то ты на твой потому что она не будет работать. Ну, да. Естественно, но механика привлечения пользователей, mm -hmm. ты должен понимать, как это работает. То есть должен быть как проведен э, какой-то эксперимент. И опять же, вот эти, вот эти все вещи, они должны базироваться на, желательно на метриках. То есть э, интернет-маркетинг от маркетинга в обычной жизни, он отличается тем, что вы можете в любой момент собирать все метрики. Мы, допустим, фиксируем очень много э, информации о поведении пользователей в своем проекте. И мы находим такие вещи, которые, в принципе, до которых додуматься не, невозможно. То есть, когда ты смотришь на хитмап, там, кликов, как человек пользуется сайтом, ты не мог предположить, что люди вместо того, чтобы тыкать вот на очевидно в дизайн для этой функции иконы, они почему-то тыкают в абсолютно противоположный угол на картинку, на которой вообще нарисована хрен поймешь. Поэтому вам нужно полагаться на месте. Для этого есть куча интернетов, есть Google Analytics самый базовый и так далее и тому подобное. Есть веб-визор, есть хеда. Crazy X, там, и т.д. То есть есть целый ряд инструментов, которые позволяют шпионить за 
Presidente. Yeah. 